అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు డాక్టర్ అయ్యప్ప సార్ ఎంఎస్ ఈఎన్టి కోవిడ్ గురించి కామన్ డౌట్స్ కి క్లారిఫికేషన్స్ ఇస్తున్నారు అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ సెకండ్ వే ఆఫ్ కరోనాలో గోల్డెన్ డేస్ అని ఎప్పుడు అంటారు సార్ అండ్ క్రిటికల్ డేస్ అని ఎప్పుడు అంటారు అసలు ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చెప్పరా యా మోస్ట్ కామన్ గా ఈ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డేస్ గురించి అనుకుంటూ ఉంటారు ఫస్ట్ ఇన్షియల్ గా ఫైవ్ డేస్ ఏంటంటే ఈ వైరస్ రిప్లికేషన్ ఫేజ్ లో ఉంటుందండి సో ఎక్స్పోజర్ నుంచి ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ టు ఇన్ఫెక్టివ్ ఫేజ్ సో ఈ పీరియడ్లో ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అ గోల్డెన్ పీరియడ్ ఫర్ డిటెక్షన్ సో ఇది ఇన్షియల్గా మనకు అకార్డింగ్ టు సింటమాటిక్ అయితే మనం ఇన్షియల్గా డిటెక్ట్ చేసుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది మెయిన్గా మనం ఇక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏ సింటమాటిక్ కేసెస్ గురించి మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది సో ఎనీ కాంటాక్ట్ హిస్టరీ రీసెంట్ కాంటాక్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ పాజిటివ్ కేసెస్ అదర్వైజ్ ఎనీ ట్రావెలింగ్ హిస్టరీస్ వాట్ ఎవర్ సో అటువంటి కేసెస్లో ఈ ఇన్షియల్ ఫైవ్ డేస్ లైక్ గోల్డెన్ పీరియడ్లో మనము డిటెక్ట్ చేసుకోగలిగితే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ అండ్ ఎర్లీ ఐసోలేషన్ విత్ స్ప్రెడింగ్ నేచర్ గురించి మనము ప్రివెంట్ చేసుకోగలుగుతాం సో నెక్స్ట్ పీరియడ్ వచ్చేసరికి సిక్స్త్ టు ట్వెల్త్ డే ఈ ఫేజ్లో ఏంటంటే బాగా ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేజ్ అంటాము సో ఆఫ్టర్ రిప్లికేషన్ ఆఫ్ వైరస్ మేజర్ ఆర్గాన్స్కి వెళ్ళి దాని డిస్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది సో ఈ టైంలో కనుక అంటే మనకు ఇన్షియల్గా ఉన్న సిమ్టమ్స్ అగ్రివేటి అవుతూ ఉంటాయి లైక్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ కానీ కాఫ్ కానీ అండ్ డిస్ఫేజియా డిస్నియా కంప్లైంట్స్ ఇవన్నీ ఈ ఫేజ్లోనే ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ శాచురేషన్ కూడా డ్రాప్ అవ్వడం కూడా ఈ ఫేజ్లోనే మోస్ట్లీ మనం చూస్తూ ఉంటాము సో ఈ ఈ ఫేజ్లో మనకేంటంటే అకార్డింగ్ టు కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ రేజియాలజికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అలా కోవిడ్ మార్కర్స్ కొన్ని మనము ఫాలో చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో దీన్ని బట్టి స్టేటస్ సివియారిటీ ఎంత స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేది మనము అసెస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రిజల్యూషన్ ఫేజు ఆఫ్టర్ ద థర్టీన్ డేస్ జనరలీ ప్లాట్ఫ్యూ నుంచి మనకు డౌన్ ఫాల్ అవుతుంది సో సిమ్టమ్స్ అన్ని మళ్ళీ ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి టెస్ట్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి సార్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ అట్లా ఒక ఫీవర్ స్పైక్ వచ్చిన త్రోట్ పెయిన్ వచ్చిన బాడీ పెయిన్స్ వచ్చిన కోల్డ్ మైల్డ్ కోల్డ్ రన్నింగ్ నోస్ నోస్ బ్లాక్ వాయిస్ చేంజ్ లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ కోవిత్ నో నీడ్ ఎన్నీ టెస్ట్ లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ వచ్చిందంటే ఆర్టీపీసీఆర్ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కూడా అవసరం లేదు దట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ ఆఫ్ కోవిడ్ మోషన్స్ అయినా వామిటింగ్స్ అవుతున్నా హెడ్ ఏక్ అవుతున్నా కళ్ళు ఎర్రపడుతున్నా చిన్న పని చేసి అలసిపోయినా మెమరీ లాస్ అవుతున్నా డల్ ఫీలింగ్ వస్తున్నా ఇన్షియల్గా ర్యాపిడ్ టెస్ట్ అని ఉంటుందండి కోవిడ్ది ర్యాపిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఎందుకు ర్యాపిడ్ టెస్ట్ మనం చేపిస్తున్నామంటే ఇమీడియట్గా వస్తుంది రిపోర్టు సో ఇన్ కేస్ పాజిటివ్ కనుక ర్యాపిడ్ టెస్ట్ తెలిస్తే ఇమీడియట్గా మనము ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి అండ్ సేమ్ టైము ఐసోలేట్ అవ్వడానికి కూడా మనకి మెయిన్గా యూజ్ అవుతుంది బట్ ఈ ర్యాపిడ్ టెస్ట్తో ఏంటంటే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే దీంతో యాక్యురసీ సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ వన్స్ పాజిటివ్ మీన్స్ పాజిటివ్ సో దట్ ఈస్ కోవిత్ పాజిటివ్ సో యూ కెన్ గో ఫర్ కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ నెగిటివ్ వస్తే ఏం చేయాలి ఇఫ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ దేర్ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం కంపల్సరిగా ఐసోలేషన్ అయితే కంపల్సరీ అండ్ బేస్ లైన్ మేనేజ్మెంట్ అయితే బేసిక్ కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాము అండ్ గో ఫర్ కోవిడ్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ దిస్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ ఈ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ అనేది మనకి ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ పడుతుందండి రిజల్ట్స్ రావడానికి సో మెయిన్ వైన్ మనము ఐసోలేట్ అయిపోయి బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకోవాలి యాజ్ పర్ యువర్ డాక్టర్స్ అడ్వైస్ ఎసిమ్టమాటిక్ పేషెంట్స్ లైక్ హిస్టరీ ఆఫ్ హౌస్ కాంటాక్ట్ పాజిటివ్ హౌస్ కాంటాక్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్స్ సిమ్టమ్స్ని జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ మీ రెగ్యులర్గా పల్స్ ఆక్సిమీటర్ తోటి ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ టెంపరేచర్ చెక్ చేసుకుంటూ ఫాలో చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ ఈ మెయిన్ వైల్లో ఎక్కడైనా మనకు సిమ్టమ్స్ ఈ డ్యూరేషన్లో సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడైతే కనిపిస్తాయో ఫైవ్ డేస్ లోపల ఉంటే మాత్రము ఫస్ట్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేయించుకుంటాము సో ఫాలోడ్ బై ఆఫ్టర్ ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్లో అయితే ఇంకా ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ అవసరం లేదండి డైరెక్ట్గా యూ కెన్ రేడియాలజికల్ అసెస్మెంట్ లైక్ హెచ్ఆర్సిటి చెస్ట్కి వెళ్తాము అండ్ కోవిడ్ మార్కర్స్ లైక్ డిడైమర్ సీరమ
ఇంకొక టూ డేస్ తర్వాత అంటే ఫైవ్ డేస్ టూ సెవెన్ డేస్ తర్వాత ఒకసారి సిటీ స్కాన్ లాంటివి చేయించుకుంటే ఇన్ కేసు దాంట్లో కూడా ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తే వీ కెన్ వెయిట్ సిటీ స్కాన్లో చేంజెస్ ఉంటే మాత్రం మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో సిటీ స్కాన్ అనేది ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ లోపల ఒకసారి చేసుకోవాలి కంపల్సరిగా చాలా మందికి సిమ్టమ్స్ ఉండట్లేదని మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయట్లేదు అది కరెక్ట్ అయినా సార్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ర్యాపిడ్ టెస్ట్ ఆర్టీపీసీఆర్ నెగిటివ్ ఉన్నా కానీ ట్రీట్మెంట్ ఫాలో అవ్వాలి ఇన్కేస్ సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా కానీ ఇన్కేస్ ర్యాపిడ్ టెస్ట్లో పాజిటివ్ వచ్చిన ఆర్టీపీసీఆర్లో ఏదో ఒక దాంట్లో పాజిటివ్ వచ్చి ఇంకో దాంట్లో నెగిటివ్ వచ్చినా కానీ ట్రీట్మెంట్ మినిమల్గా స్టార్ట్ చేయాలి అసలు మనకి ఏంటంటే సింటమాటిక్లో అన్ని నెగిటివ్ వస్తున్నాయి సిటీ స్కాన్ చూసేసరికి ఒకసారి కొరాక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది సో ఇంకా ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ పెట్టినా కానీ అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు ఇంకా రెమిడీసివర్ ఇంజెక్షన్స్ వెళ్ళాలి సాచేషన్ తగ్గిపోతుంది ఇంకా వన్స్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా డిటోరియేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో సింటమాటిక్ కేసెస్కి ఓకే నో ఇష్యూ వాళ్ళు ఎలా సిమ్టమ్స్ చెప్తారు మనం ట్రీట్మెంట్ ఫాలో అవుతాం సో ఇప్పుడు ఈ మధ్య రీసెంట్ కేసెస్లో డెత్ అయిన వాటి అన్నింటిలో కూడా మనకి డెత్ కానీ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్స్ కానీ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయంటే అట్లీస్ట్ సెవెన్ డేస్లలో వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేయట్లేదు నార్మల్ ఫీవర్స్ లాగా అట్లా మిస్ అయిపోతున్నాయి దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేసరికి ఆల్రెడీ ఆ వైరస్ రిప్లికేషన్ అయిపోయి దాని డిస్ట్రక్షన్ ఫేజ్లో మనం అప్పుడు స్టార్ట్ చేసేసరికి దాని ఎఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపల ఆల్రెడీ అవ్వాల్సిన డ్యామేజ్ అంతా అయిపోతుంది మనకు ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటారు ఈ గోల్డెన్ పీరియడ్లో కనుక మనం యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ చేస్తే ఫాలోఅప్లో మనకి రెమిడిసివీర్ లాంటి ఇంజెక్షన్స్ పెద్ద పెద్ద ఇంజెక్షన్స్ అవసరం ఉండదు ఇన్షియల్ సింటమ్స్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే కంపల్సరీగా ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కానీ ఆర్టీపీసీఆర్ కానీ చేయించుకోవాలి చూద్దాం లేదు రెండు రోజులు డోలు వేసుకొని చూద్దాం అనేది కాకుండా సో అంత ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ అనే గోల్డెన్ పీరియడ్ని మనం మిస్ చేసుకోకుండా సింటమాటిక్ కేసెస్ కూడా మనము జాగ్రత్తగా అంటే టెస్ట్లు ఫ్రీక్వెంట్గా చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది సిఆర్పీలు డీడైమర్లు ఇలాంటివి అన్ని కేసు ఇంట్లో ఒకరికి వస్తే ఫస్ట్ వేవ్లో ఒకరికి వస్తే ఒకరికే వస్తుంది కానీ సెకండ్ వేవ్లో అలా లేదు ఒకరికి వచ్చిందంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ మనము పాజిటివ్గా సస్పెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఇంకా ఫస్ట్ వేలో కొంచెము వాళ్ళు చేసుకున్న కొంచెం ప్రికాషనరీ మెథడ్స్ లాక్డౌన్ వల్ల మోటివేషన్ వల్ల చాలామంది ఫాలో అయ్యారు సెకండ్ వేవ్లో అలా ఫాలో అవ్వట్లేదు ఏ సింటమాటిక్ కేసెస్లో డెఫినెట్గా ట్రీట్మెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేయాలి హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి సాచురేషన్ లెవెల్స్ గురించి చెప్పండి సార్ నార్మల్ సాచురేషన్ లెవెల్స్ ఆర్ నైంటీ ఎయిట్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ సినారియోలో చూసుకుంటే కోవిడ్ పేషెంట్స్కి మనం జనరల్గా ఎవ్రీ ఫోర్త్ వాళ్ళు సాచురేషన్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకోమంటుంటాము ఇన్ కేస్ సాచురేషన్ డ్రాప్ అవుట్ అవుతుంటే మాత్రము ఎవ్రీ అవర్లీ కూడా అసెస్ చేసుకోమంటాము అండ్ సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీ ఫోర్త్ అవర్లీ నార్మల్ సాచురేషన్ ఫాలోడ్ బై సిక్స్ మినిట్స్ వాక్ టెస్ట్ చేయిస్తాం ఆఫ్టర్ సిక్స్ మినిట్స్ వాక్ టెస్ట్ తర్వాత కూడా మ్యాక్సిమం టూ టు త్రీ పర్సెంట్ కన్నా డ్రిప్ ఎక్కువ సాచురేషన్ డ్రాప్ అవ్వకూడదు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైనా కానీ మనకి నైంటీ త్రీ అబౌ అంటే ఐడియల్ ఫర్ హోమ్ ఐసోలేషన్ ఇంట్లో మనం ఉండొచ్చు నైంటీ త్రీ పడిపోయినంత మాత్రాన ప్యానిక్ రష్ అవ్వాల్సిన పని లేదు సో ఎప్పుడైతే ఈ సాచురేషన్ పడిపోతుందో అప్పటి నుంచే మనకు ఎక్కువగా ప్రోన్ బ్రీతింగ్ ప్రోన్ పొజిషన్లో బ్రీతింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది దానివల్ల నైంటీ త్రీ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ కూడా అలా వచ్చేస్తుంది సో ప్రోన్ పొజిషన్ ఎంకరేజ్ చేయండి ఒకసారి ఫిజియోథెరపిస్ట్ కన్సల్టేషన్ తోటి బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కన్నా కానీ సాచురేషన్ డౌన్ ఫాల్ అవుతుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీ డాక్టర్తో ఇంటిమేట్ చేయాలి అండ్ ఇన్ ఇన్ కేస్ ఇంటి దగ్గర మనకి మీకు కనుక ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ కానీ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కానీ అవైలబిలిటీ ఉంటే జస్ట్ ఆక్సిజన్ సప్లై చేసుకుంటూ మళ్ళీ హోమ్ మెడికేషన్సే ఫాలో చేయొచ్చు ఇంకా స్టిల్ మనకి ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అలా డ్రాప్ అవుతుంటే మాత్రం ఇంకా హోమ్ ఐసోలేషన్ కుదరదు కంపల్సరిగా హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ అవ్వాలి ఈ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా డెఫినెట్గా డాక్టర్ అడ్వైస్ తోటి అకార్డింగ్ టు స్టెరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ హెపారిన్ ఇంజెక్షన్స్ లాంటివి ఉంటాయి సో అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుని అవన్నీ మీరు ఇంటి దగ్గర చేయగలిగితేనే ఉండాలి లేకపోతే హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ కరోనా పాజిటివ్ వచ్చాక ఎన్ని డేస్ ఐసోలేషన్ ఉండాలి సార్ ఫోర్టీన్ డేస్ సైకిల్ కదా ఆ ఫోర్టీన్ డేస్ సరిపోతుందా ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉండాల మళ్ళీ ఏదైనా టెస్ట్ చేయించుకోవడం
ఇంట్లో ఒక పాజిటివ్ పర్సన్ ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి సార్ కంపల్సరిగా వాష్రూమ్ అనేది సపరేట్గా ఉండాలి బాత్రూమ్స్ అదర్వైజ్ సింగిల్ ఉంటే మాత్రము వైఫ్గా వైఫ్ ఆఫ్ చేస్తూ ఫ్రీక్వెంట్ క్లీనింగ్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ సేమ్ టైంలీ కూడా కంపల్సరిగా ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ చేసుకుంటూ ఫ్రీక్వెంట్ హ్యాండ్ వాషింగ్ అండ్ ఆల్కలైజ్ బేస్ శానిటైజర్స్తో యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫుడ్ సర్వ్ చేసే వాళ్ళు కూడా సేమ్ ప్రికాషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఈ సెకండ్ వే ఆఫ్ కరోనాలో పిల్లలు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారన్నారు పిల్లల్లో ఈ కరోనా ఎలా ఉంటుంది సార్ యా చిల్డ్రన్స్లో ప్యాటర్న్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఇన్ చిల్డ్రన్స్ కూడా మోస్ట్లీ సిమ్టమ్స్ లైక్ అడల్ట్ అడల్ట్ సిమ్టమ్స్ అండి లైక్ ఫీవర్ కోల్డ్ కాఫ్ ట్రబుల్ ఇన్ బ్రీతింగ్ సోర్ త్రోట్ రన్నింగ్ నోస్ హెడ్ ఏక్ నాసియా వామిటింగ్ డయేరియా అండ్ లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ దిస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ అడల్ట్ సిమ్టమ్స్ లానే ఇవి కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటుంది కోవిడ్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ప్రికాషన్స్ వీ షుడ్ టేక్ వీ షుడ్ స్ట్రిక్ట్ ఐసోలేషన్ అండ్ అబౌట్ టూ ఇయర్స్ వీ కెన్ వేర్ మాస్క్ ఓకే జనరల్గా మనము అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మనము మాస్క్ పెద్దగా అడ్వైజ్ చేయము వాళ్ళకు బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి కాబట్టి బట్ క్లాసికల్ పాజిటివ్ కేసుకి మనం డెఫినెట్గా మాస్క్ అడ్వైజ్ చేయాలి అండ్ ఐసోలేట్ చేయాలి అండ్ వాళ్ళతోటి ఒక అటెండర్ కంపల్సరిగా మింగిల్ అవ్వాలి వాళ్ళు కూడా మాస్క్ వేసుకొని ప్రాపర్ ప్రికాషన్స్ తోటి మింగిల్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ మెయిన్గా వీళ్ళకి ఏంటంటే పిటాట్రిక్ ఏజ్ గ్రూప్లో మల్టీ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ సిండ్రోమ్ ఎంఐసి ఈ మధ్య బాగా చూస్తూ ఉన్నాము ఈ ఫేజ్లో ఎట్లా అంటే ఈ కంప్లైంట్స్ మనకి లైక్ ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ టైప్ ఇవి ఉంటుంటాయి వీళ్ళు ఎలా ప్రజెంట్ అవుతుంటారంటే వెరీ అన్కంట్రోల్డ్ ఫీవర్ లైక్ బెల్లీ పెయిన్స్ నాసే వామిటింగ్స్ ర్యాషెస్ అండ్ నెక్ పెయిన్స్ అండ్ సోలన్ హ్యాండ్ అండ్ ఫీట్ అండ్ రెడ్ కలర్ లిప్స్ అండ్ ఐస్ ఈ సింటమ్స్తో పాటు అగ్రివేట్ అవుతుంటాయి దే ఆర్ లుక్ వెరీ సిక్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మోస్ట్లీ అండ్ కన్ఫ్యూజ్ అండ్ డ్రౌసీనెస్ స్లీపి అండ్ చెస్ట్ పెయిన్ అండ్ డిజీనెస్ అండ్ సివియర్ బె బెల్లీ పెయిన్ లైక్ ఇటువంటి కండిషన్స్లో మనము ఎమర్జెన్సీగా మనం హాస్పిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది వ్యాక్సినేషన్లో కూడా పీడియాట్రిక్ గ్రూప్లో కూడా వ్యాక్సినేషన్స్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్స్ ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ ఈ రెండు ఇన్ కేస్ మీ బేబీకి చేయలకి ఇవ్వకపోతే మాత్రము డెఫినెట్గా అది ఒకసారి మీరు యాజ్ పర్ ఐఏపి గైడ్లైన్స్ ప్రకారం వ్యాక్సినేషన్ అయిందా లేదా ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోండి వ్యాక్సినేషన్ కంపల్సరీగా ఇవ్వండి ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో జనరల్ పీపుల్కి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి సార్ ఎప్పుడైతే ఈ పాండమిక్ టైంలో ఏ సిమ్టమ్ అయినా కానీ ఫస్ట్ మీరు సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఆపేసేయండి కన్సల్ట్ యువర్ డాక్టర్ సో తను డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు తను జడ్జ్ చేయగలడు సో ఇది డే టు డే సిమ్టమ్స్ చేంజెస్ వస్తున్నాయండి న్యూ స్ట్రెయిన్లో న్యూ సిమ్టమ్స్ అని చెప్తూ ఉన్నారు సో ఇవన్నీ మీకన్నా కానీ మెడికల్ వాళ్ళు అప్డేటెడ్గా ఉంటారు కాబట్టి వెన్ ఎవర్ యువర్ హ్యావింగ్ ఎనీ కంప్లైంట్స్ ప్లీజ్ డిస్కస్ విత్ యువర్ డాక్టర్ బెస్ట్ వే టు రెడ్యూస్ ద ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటంటే శానిటైజేషన్ మాస్క్ సోషల్ డిస్టెన్స్ నౌ ఇట్ వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా చాలా ర్యాపిడ్గా చేయాలి అండ్ సేమ్ టైం జనరల్ పబ్లిక్ అవాయిడ్ క్రౌడ్ ప్లేసెస్ అండ్ పబ్లిక్ ఇండోర్ స్పేసెస్లో కానీ అండ్ సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ ఇవన్నీ బెస్ట్ వే టు అవాయిడ్ కరోనా వచ్చిపోయిన వారిలో ఏమైనా ఇబ్బందులు మనం చూడొచ్చా సార్ లేకపోతే వాళ్ళు హెల్తీగానే ఉంటున్నారా ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత ఇంకా నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత రిలాక్స్ అయిపోతున్నారు బట్ కొన్ని పోస్ట్ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటున్నాయి కోవిడ్ అనాస్మియా అంటే లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ లా లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ సెన్సేషన్స్ అండ్ ఫైబ్రోసిస్ లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ అయిపోయి దూరం నడిచిన ఆయాసము అట్లాంటివన్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి డిసిమినేటెడ్ ఇంట్రావాస్కులర్ కోయాగ్రేషన్ అండ్ పల్మర్ ఎంబోలిజం కాంప్లికేషన్స్ కూడా పోస్ట్ కోవిడ్ వాళ్ళకి వస్తుంది పోస్ట్ కోవిడ్ మయోకార్డైటిస్ వస్తున్నాయి సో అవన్నీ పోవాలి అంటే దానికి రికవరీ ఫేజ్లో కూడా లంగ్ డ్యామేజ్ని మళ్ళీ గ్రోత్ కోసం మనము కొన్ని మోడ్లే యూజ్ చేసుకోవాలి కొన్ని రోజులు అండ్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్కి అయితే కంపల్సరిగా ఇవ్వాలి వన్ టు టూ మంత్స్ దాకా మనము డీ డే మరి వీక్లీ మంత్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి బ్లాక్ ఫంగస్ అనేది ఈ మధ్య బాగా వింటున్నామండి దీని కాజిటివ్ మ్యూకార్ మైకోసిస్ అంటారు ఇది వాతావరణంలో సహజంగా ఉండే ఫంగసేనండి ఇది కొత్తదేం కాదు అంతకుముందు నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉంది ఇది జనరల్గా అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ నెక్స్ట్ స్టిరాయిడ్స్ యూసేజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో అంతకుముందు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ అలాంటివి చేసే వాళ్ళకు బ్లడ్ డిసార్డ
ఆ దంతాలు కొంచెం కదిలినట్లు అవ్వడము చూపు కొంచెం మందగించడము బ్లడీ వామిటింగ్స్ డ్రౌజీనెస్ అతి భ్రమించినట్లు ఉండడము మళ్ళీ ప్రీవియస్ సిమ్టమ్స్ ఎగ్జాగరేట్ అవుతూ ఉంటూ ఉంటాయి ఇలాంటి లక్షణాలు పేషెంట్స్ మనకు చెప్తూ ఉందంటే మనం అప్పుడు ఈ మ్యూకార్మైకోసిస్ని కూడా సస్పెక్ట్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఈఎన్టీ ఓపీడీలో చాలామంది ఈ మధ్య రీసెంట్గా బికాస్ ఆఫ్ మీడియా బికాస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ వల్ల అందరూ వచ్చి మాకు బ్లాక్ ఫంగస్ వచ్చిందా మాకు బ్లాక్ ఫంగస్ ఉందా ఒకసారి చెక్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో అలా ప్రతి పోస్ట్ కరోనా ప్రతి పేషెంట్కి బ్లాక్ ఫంగస్ రావాలని లేదండి ఎవరికైతే ఇన్షియల్ డేస్ నుంచి మనకి హైడ్రో స్టిరాయిడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో అండ్ ఎవరికైతే షుగర్ అన్కంట్రోల్ లెవెల్స్లో ఉంటుందో వాళ్ళకి మనం ఎక్కువగా సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ కరోనా ట్రీట్మెంట్ టైంలో కూడా బికాస్ ఆఫ్ స్టిరాయిడ్ యూస్ వల్ల కొంతమందికి షుగర్ లెవెల్స్ అన్కంట్రోల్గా ఉంటుంది సో అలాంటి పేషెంట్స్ మోస్ట్లీ సస్సెప్టబుల్ ఈఎన్టీ డాక్టర్ని మీట్ అవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అంతేగాని కరోనా ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ వస్తుంది అనేది మాత్రము కాదండి దీనికి కూడా కొన్ని బేస్ లైన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇన్షియల్గా తర ఎగ్జామినేషన్ చేసుకుని ఫాలోడ్ బై ఎండోస్కోపీ ఉంటుంది ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ సోకిన వాళ్ళకి మనకి టోటల్గా బ్లాక్గా ఉంటుంది సో దాంతో మనము ఎర్లీ స్టేజెస్లో డిటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫాలోడ్ బై కొన్ని రేడియోలాజికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయండి ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్ లాంటివి అవి ఒకటి చేసుకోవాలి అండ్ కోవిడ్ మార్కర్స్ ప్రీవియస్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు కోవిడ్ మార్కర్స్లో కూడా మళ్ళీ హై సిఆర్పి సీరమ్ ఫెరిటిన్ లెవెల్స్ ఇవి మళ్ళీ మనం క్రాస్ చెక్ చే ఈ ఫ్యాక్టర్స్తో మనము డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చండి సో ముఖ్యంగా మనం చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే పోస్ట్ కోవిడ్లో కూడా డయాబెటిక్ కంట్రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మనం రెగ్యులర్గా పై లక్షణాలు ఏమైనా ఉంటే ఉంచే అబ్జర్వ్ చేసుకుని మీ దగ్గర ఉన్న డాక్టర్ని సంప్రదిస్తుంటే సరిపోతుందండి కొంచెం ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసుకుంటే మనము ఇమీడియట్గా మనకు యాంటీ ఫంగల్స్ మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ఇవి చాలా కాస్ట్లీ అండి ఆల్మోస్ట్ అండ్ సేమ్ టైము వీళ్ళకి సర్జికల్గా కూడా ఆ ఏదైతే ఆ డెడ్ అయిన టిష్యూ ఆ గ్యాంగ్రెన్ టిష్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డీవైట్లైజ్ టిష్యూ మొత్తము రిమూవ్ చేసేయాలండి రిమూవ్ చేసి ఫాలోడ్ బై యాంటీ ఫంగల్ మెడికేషన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది మెసేజ్ ఏంటంటే మేము జనరల్ పబ్లిక్ ఇచ్చేది మీరు కోవిడ్ పీరియడ్లో ఎర్లీ స్టేజెస్లో స్టిరాయిడ్స్ యూజ్ చేసుకోవద్దు ఫిజిషియన్ ఒపీనియన్ తీసుకున్న తర్వాతనే షార్ట్ పీరియడ్స్లో పీరియడ్ యూజ్ చేసుకోవాలండి మెడిసిన్స్ కరోనా వచ్చి పోయిన తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ ఎప్పుడు వేయించుకోవాలి సార్ చాలా మందిలో ఈ డౌట్ ఉంది అది క్లారిఫై చేయరా పోస్ట్ కోవిడ్ వాళ్ళు కూడా వ్యాక్సినేషన్ కంపల్సరీ అండి ప్రీవియస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వాళ్ళకి యాంటీబాడీస్ జనరేట్ అవుతుంది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు లైక్ సీరా ఐజీజీ లెవెల్స్ బట్టి సో యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ అయినా కానీ డెఫినెట్గా మళ్ళీ మనం వ్యాక్సినేషన్ సజెస్ట్ చేస్తాము బూస్టర్ డోసెస్ లాగా సో వీళ్ళకి ప్రీవియస్గా అయితే ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ ప్రోటోకాల్ ఉండేదండి బట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ గైడ్లైన్స్ చేంజెస్ చేసింది సో అప్ టు సిక్స్ మంత్స్ వరకు కూడా వెయిట్ చేయొచ్చు అని చెప్తుంది బట్ మెయిన్ వైల్ మీరు యాంటీబాడీస్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి కోవిషీల్డ్ అయితే కంపల్సరీ మళ్ళీ ఫస్ట్ డోస్ తీసుకున్న తర్వాత మినిమమ్ ప్రీవియస్గా అయితే సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ నౌ ఇట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ వీక్స్ గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయమని చెప్తున్నారు అదే కోవాక్సిన్ వ్యాక్సినేషన్ అయితే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ సఫిషియంట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటంటే ఫస్ట్ డోస్ వ్యాక్సిన్ అయిపోయింది నౌ దే ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ మరి సెకండ్ డోస్ ఏంటి సో ఫస్ట్ డోస్ అయిపోయిన తర్వాత వెన్ అవర్ దే రికవర్ వాళ్ళు రికవర్ అయిన తర్వాత రికవరీ డేట్ నుంచి అప్ టు ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ యూ కెన్ వెయిట్ అండ్ టేక్ ఎ సెకండ్ షాట్ సో ఈ పీరియడ్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలండి ఒకసారి ఈ సెకండ్ షా డ్యూరేషన్ అనేది మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ వీక్స్ చెప్తున్నాము సైమల్టేనియస్గా ఈ వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూల్ కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి లైక్ పిడియాట్రిక్ గ్రూప్లో కంపల్సరిగా ఫ్లూ వ్యాక్సినేషన్ ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సినేషన్స్ గురించి చెక్ చేసుకొని మీ బేబీకి అవి కనుక మిస్ అయితే మాత్రము డెఫినెట్గా ఆ వ్యాక్సిన్ అయితే ఇవ్వండి డ్యూరింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఐఆమ్ అవేర్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్ అండ్ హోల్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ సో మచ్ వాల్యుబుల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్